Hoy voy a ser presentador de tele aquí en Honduras por un día. Aquí estamos con mi gran amigo Casu. ¿Cómo está, loco? Bueno, señores, lo invité a que se formara como presentador de televisión por un día. Así es, vamos a aprender cómo es detrás de cámaras aquí el proceso. Vámonos. Bueno, Canal 11 está en la colonia Miramontes, atrás de una de las grandes de la ferretería de, de Garage, le dice. Pues es un canal que tiene muchísimos años, es uno de los canales que más prestigio tiene en Honduras. Pues hace dos años yo formé parte de este canal y en el camino pues me he formado como presentador y es lo mismo aprovechado para hacer el YouTube. Entonces, pues, bienvenidos. Este es la recepción. Pues, todo, todos los canales tienen pues, una recepción. Y bueno, venga, no hay noticias por ahorita. Entonces, podemos entrar a los estudios de noticias. Ah, wow, qué grande. Está grabando alguna noticia. Este es el control room. De aquí se controlan los eventos. Eh, grandes también de Canal 11 y el set principal que es este al que vamos a entrar ahorita. ¿Tú sabes usar todo eso, Gaso? Eh, sé, sé, sé dirigir, eso es para cambiar cámaras. Tipo de, ah, de las ¿Qué es el FX2? Ni idea. O sea, son efectos, son los efectos, no son las transiciones, si no me equivoco. A... Estamos en el set de noticias. ¿Esto cómo se tiene pensado? Esto es una grúa, sí. ¿Has visto las tomas que a veces llevamos? Ah, 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 en todas. Esto lo hace. Este es un, eh, una entrevista que es un programa de la mañana bastante famoso. Vamos a ver, ¿cómo se usa eso? Bueno, así como lo está haciendo, lo está haciendo bien. Pero para allá, donde está la luz. Ah, así me dijo, está conmigo. Aquí, aquí. Con esto tenés que, tenés que encenderla. ¿no? Ah, ¿Tienes clase azul? Ah, bueno, ahí está. 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 Siempre quería hacer eso. Bueno, ya, si, si, te, si, te, si lo ponemos a chile desde acá, ahí pareciera que estoy dando la noticia. Y esto es para las computadoras. Que no hay muchas veces. Vamos a ver eh, qué es lo que tiene adentro. Siempre quería saber qué es lo que tiene nunca, adentro. Usualmente son de adorno. Es de adorno, en serio. ¿Sí? No tiene nada, está apagado. Ah, no sabía. El secreto de la televisión. No sabía. Esto, cámara 1, es el pronto. Aquí sale lo que vos va, lo tenés que decir. Que vos lo lees ya para acá. Por eso uno está leyendo y atrás está la cámara. El presentador parece que siempre sabe lo que está diciendo. Yeah. Es una cocina, es un programa de cocina. No que sabía que cocinar. Cocina. Yo puedo cocinar. En serio. Sí, yo puedo. Y aquí, aquí en esta parte se toman las fotos para promo. ¿Por qué ver de atrás? Porque es fondo. más fácil editarlo. Quitar el fondo. Quitar sí. el fondo. Por eso le dice croma. Esta es una cocina real. La cocina. Todo lo que está aquí es real. ¿Quién tiene sueño de cocina de gas? Mi mamá. Oye, no cocina. Ahí hey, saluda a la mamá de gaso. Se ve que hay un montón de luces arriba. Es gaso. importante porque si no te vas a ver opaco, igual. Y la, aparte de la luz. Con razón, siempre, siempre te ve bien guapo en el evento. Sí o no, siempre vemos precioso. Aparte de la luz, tiene que estar helado. Porque todas esas luces, si te quitas el aire, te cocina. Oh. Nosotros, los youtubers, como Gaso y yo, sí, utilizamos la luz del sol. La luz del sol es el pequeñito aquí. ¿verdad? Bueno, este es el set principal. Ahora vamos al siguiente. Ya con los años en un programa llamado El Bus, es una revista donde hablo de cine, de música, de farándula. Este, este es mi oficina, chiquita. Ah, hey, vamos a ver. Ah, obviamente siempre ando en mi computadora. Ah, este, es como, este fue mi primer día de programa. Hey, Acá, en el bus. Caso joven, caso de niño. Este es un reconocimiento y esto es todo lo que te toca. Pero me gusta algo importante de Gaso. Mucha gente lo conoce como Gaso, pero el nombre verdadero es Alan. Bueno, mi primer apellido, pero usualmente es el segundo, que es Valeriano. Ah, vale. No me gusta el Hernández. Ah, ¿por Dame la suerte. Ah, 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 este es un recuerdo que me dieron hace mucho tiempo. Entonces, este es mi pequeña oficinita, que usualmente no es todo. Y de que casa, el camarógrafo. Ah, ya, ya. Este, ¿Ese, ese pared? Este, sí, es una pared. Sí. Aquí había dibujitos antes cuando pues, quitaron. Ah, bueno. Entrar a lo que es mi casa y lo que va a ser tu programa de televisión. Ay, ay, ay. Porque hoy Chin va a ser el presentador. Ay, ay, ay. Entonces te voy a enseñar cómo funciona. Aquí en este set se hacen dos programas y los fines de semana se hace uno. Entonces, de lunes a viernes en la mañana se hace la revista que hoy estudia. Ahí está. Aquí podemos ver todo el backstage de Canal 11. Y por la tarde se hace ah, mi programa. Ahí está. Que es el bus. Ese colocho que está pintado en el bus, ¿quién es? Ese jado con pelo. Ah, 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 Entonces, este es mi programa. Este es un bus real. Me tocó partirlo. No, te y... Aquí está, lo tenemos. De aquí sale el invitado. De aquí vas a salir vos. Ah, Adentro un solo desmadre, pero así está. Este es eh, vale una baleada con todo, como te presenta. Y por acá, una vale colonia de un duelo. Bueno, este tipo de programa funciona con contenido. El contenido, hoy vamos a tener videos virales, música. Vamos a hablar también del mundial. ¿Te gusta el mundial? Sí, claro. ¿A quién sí. le va? Japón, Japón, vamos, Japón. La, la Japón. Bueno, el yo es el contenido. ¿Me entendés? Hoy, hoy vamos a hablar, aquí te sabe lo que vamos a hablar. Aquí dice bien, bienvenida a Seth, que es lo que vamos a decir. Hola, amigos, bienvenida. Yo soy Chin, yo Olga Sur, ¿ok? La mención de redes sociales. Va el segmento, que es el nombre baneados. Y aquí están los nombres de los videos virales que vamos a poner. Termina el segmento. 
segmento, vamos con el siguiente segmento que es ruta musical y nos vamos con una canción y luego vamos a una pausa. Perfecto. Y en el siguiente bloque, pues vamos con una noticia del mundial, hay una mención de un patrocinador y después vamos con una ruta musical y despedimos el programa. Es un programa de media hora. Es Pero corto. mira, todo lo que tiene que hablar en transcurso de media hora, esto es son pocas palabras. El resto tiene que sacar de, de mi cabeza. Por favor. Al instante. Al instante. Aquí no tengo pronters, como puedes ver, tenemos la grúa, que es esta que está acá. Porque ciertos programas tiene pronters, pero algunos no. Porque mi programa no lo necesita por el hecho de que yo manejo el contenido. Además, ¿no? es espontáneo. Como yo lo produzco, no, no. tengo ah. la facilidad de improvisar. No es una noticia que Ahorita está bien organizado. Ya te van a armar. Él es nuestro. El audio del canal. Sí. Y te voy a enseñar la sala de dirección. Entonces, ahí están todas las cámaras. Pero ahí están ah, las cámaras ángulos y tiene que haber un productor, pero en este caso, como yo soy mi propio productor, yo manejo todo desde el set. Todo lo que va, información, todo lo digo yo en el set. Y aquí solo pues me hace caso lo que yo hago. O solo me controlan el tiempo. Pero que caso estudiaste comunicación en eso o cómo es? No, yo estudié mercadotecnia y pues esto empíricamente, como vos youtuber, vos no estudiaste para no, ser youtuber, no. ni para editar, ni para producir. Yo tampoco, pues yo solo wow. eso lo traigo de manera natural. Lo he ido aprendiendo de personas que sí estudiaron y gracias a Dios tengo pues este trabajo donde yo me encargo todo lo que pasa en el programa o si pasa algo malo, eso es la culpa. Ah, <risa> claro, no, no, no le puedo echar la culpa. Normalmente un programa tiene un presentador y un productor. En este caso yo soy el productor y soy el presentador. Poco la carga. La responsabilidad. Esto es un cliente. Decir algo que no tenés que decir es complicado. Hoy vas a presentar conmigo. Entonces vamos a ver tu habilidad Ay, no, para no, improvisar. No, 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 no. <risa> Mira, mi gente, YouTube, todo es grabado. Hacemos varias tomas a veces, editamos horas y horas. Esto es eh, en vivo. Oh, va. Sí. Ahorita, ahorita te van a armar. Estamos a cinco minutos de empezar y pues a divertirse. Entonces, vos, lo que vas a hacer, yo te voy a presentar, vas a salir del bus de la parte de allá y pues, vas a ser un presentador. Ajá, ¿Okay? Vamos a tener dos cámaras, que es la cámara 1, que es la móvil, que es esta grande, Perfecto. y la cámara 2, que hicimos a alguien, Ajá. que es que la, la chinea y es el que camina. Con eso, camina con ¿Cómo fue? Cuénteme, Caso. Yo estoy bien nervioso, yo no me acostumbro a hacer esto. Tú ya llevas varios años. Sus primeras semanas, ¿cómo fue la sensación para ti? Mi primer programa de televisión fue en el 2014, se llamaba HDP. HDP. Un duro de party, ah, o sea, mal pensado, sí, 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 no, sí que mal pensado, no, o sea, y obviamente nadie nace aprendido, he hecho más radio que televisión, entonces luego pasé a Televicentro, Televicentro me hizo como productor, yo soy loco ya por, por, bien, por nacimiento, yo fui payasito, entonces yo fui, yo tengo esa habilidad de tener facilidad de palabra. Vamos a hacer un video más allá, un poquito más sobre la historia de Gazú, él ha hecho muchos proyectos en su comunidad, tiene una historia de su pasado muy loco, como ahorita le, le dio un poquito de eso, que trabajó como payaso. Sí, yo fui payasito, sí años, de los 13 hasta los 18 años yo fui payasito de eventos privados, entonces por eso tengo esa, ese, desenvol ah. ese desenvolvimiento de hablar rápido, entonces eso es una es parte de, de lo que se me quedó como payasito el talento. el talento, entonces pues después pasé a LTV y ahí hice mi primer proyecto, un programa llamado El Show Cero y Pero luego, tú, hasta alguien como tú, tenías nervios o no mucho, si no tenés nervios para hacer algo, lo, lo vas a hacer mal, porque si te da nervios, te estás obligado a, a, a no equivocarte y que querés hacer bien las cosas cuéntame de caso, nosotros que somos youtubers Usamos celulares o cámaras chiquitas En los sets de tele siempre usan cámaras muy grandes eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas cámaras y las que usamos nosotros los youtubers? Uno, el sensor Obviamente esto, como puedes ver, van conectadas a un cable Van directo al control room Para que se manejen todo, para que aquí el camarógrafo solo mueva ¿Un eh, animal de eso cuánto cuesta más o menos? La cámara de televisión sí, sí, sí. Y eso que aquí estamos un poco desfasados en general Con la tecnología, ya, ya las más nuevas ya traen más, más, son más, super, sí. Hay cámaras súper más Cara. Aquí como todos los otros invitados. Ahorita viene el intro. ¿eh? Mira, viene el intro del programa. ¿Cuántos segundos tenemos? Pues un minuto. Un minuto. El intro, el minuto. El ultra duro un minuto, que es una canción. Entonces, ahorita, pues ahorita está, eh, tenemos un minuto, así que pues, a ponerse pilas. Bueno, mi gente, aquí estoy dentro del bus para el programa de Gazú. Entre unos 20 segundos tengo que salir. Primera vez que voy a participar en el programa de él. Pero no solo soy un invitado, soy uno de los presentadores, mi gente. Estoy muy nervioso. Mira, Gazú. Es un profesional, él. Hoy me traje a un amigo muy especial que todo Honduras lo quiere. Que si él fuera hondureño se pudiera postular para presidente y gana fácilmente. A nada más y a nada menos que a Chimpu. 
Va a presentar por primera vez un programa de televisión, así que vámonos por allá, ching. Así que vamos a empezar a ver videos virales, vamos a empezar eh, a nuestro primer segmento y pues obviamente seguir las personas a que nos den follow en nuestras redes sociales, el Bus HN en Facebook, el Bus HN en Instagram. Muy bien, aquí estamos en Tego Cigarpa desde el lunes hasta mañana, mi gente, grabando mucho contenido. ¿Cuántos videos han grabado, ching? Yo creo que con esto son 8 videos en 5 días. ¿Qué es lo que no te gusta el tema? Mira, solo para venir aquí como 2 kilómetros, nos tardó como 40 minutos. Por esa hora, sí, hombre, mucho tráfico. Mucho tráfico. Bueno, ahora nuestro primer segmento. ¿Cómo te llamas el segmento? Los bañados. Los bañados. Ahora nuestro primer segmento, chiqui. Estos son los bañados aquí en el bus. Mucha gente manda videos a nuestro número WhatsApp, ¿cierto? Si usted le quiere dar un mensaje a Chin, escríbanos a nuestro WhatsApp, díganos de dónde nos está viendo, de qué se te viene a la mente cuando yo te digo se le fueron los frenos con todo y ya. Un accidente vial. Accidente. <risa> qué, qué educado para ver. Chequemos esto, Chin. Yo quiero, quiero, quiero que tengamos la reacción de Chin cuando vea el video. Vamos a ver. Ahora, no me explico cómo rayo se le fue la llanta del no, frente. Mira. Y eso no fue planeado. Y eso no fue planeado. ¿Te has caído en bicicleta? Sí, pero así no. ¿Cuál fue tu peor golpe en bici, chico? Creo que fue como el primer mes que aprendí a montar en bicicleta. Mi papá me enseñó en Estados Unidos. Me rajé aquí. ¿Tenés cicatrices de bicicleta? No, no sé. Pero yo, eso fue más de 20 años. Bueno, vamos a ver. Siguiente video. Y mira este maestro. Es un señor que seguramente en su vida pasada fue este trabajo. ¿Cuál es tu talento? Talento oculto. O sea, hay gente que puede lamer el codo con la lengua. Ah. Hay gente que... Yo puedo bailar la salsa. Soy uno de los pocos japoneses que yo sé bailar salsa. Pero otro talento de chaval o que de chaval. así. Puedes hacer so, so, fa, so flexible, no. alguna cuestión así. Pero, pero yo me recuerdo que yo puse eso en caso de la policía cuando le di a... Ah, ah, sí. Cállate los brazos. Bueno, siguiente video. Ese brother y se descontroló. Ahora, lo que te voy a decir es que le falta, se la raspó toda. Ah. ¿Qué es lo que querías? Ahora, el deporte extremo de la bicicleta. Ah, quería sentarse. Quería sentarse, quería tener los dos pies en la bicicleta, huevo. Cascos, mi gente, ponga cascos, mi gente. Ey, es cierto. Ahora, un brother se metió a una gasolinera abandonada a sacar gasolina de su perro. Mira lo que pasó con este perro. ¿Te metería, No. ¿Qué es lo más extremo que ha hecho? De la policía fue extremo, ¿no? Eso considera que fue. Eso fue de los más intensos. Bueno, vámonos a nuestra primera ronda musical. Señores, vamos con una rola. Hoy la voz es una chingada. Brian Castro, Jordan. ¿Cómo te sentís, ching? No, ahorita estamos en una breve pausa. Es bien intenso. Estaba nervioso, pero estoy relajando un poquito más. Yo creo que sí, estoy aprendiendo un poco. Vamos a ir a la sala de dirección para ver cómo está funcionando durante la, el programa ahorita. Estamos con Paula, ella se encarga de las redes sociales del programa. Eh, ¿Cómo funciona para ustedes? Sí, Jesús produce todo lo que es el contenido del programa. Aquí está el equipo. 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 Aquí está el equipo.
luego este código que sale aquí lo metes en WhatsApp y estarás participando automáticamente en uno de los seis pases Jim, para ir a Qatar. Bueno, vamos a nuestro primer segmento, chiquis. Eh, señor, 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 las noticias mundialistas gracias a Si vos fueras técnico, Chim, ¿qué jugador debería de ir en la selección nacional de Cuba? Sabes que no ha estado convocado últimamente el chilino. ¿Vos crees que él debería ir en el... Mira, cada vez que lo he visto, él es que mueve todo para el ataque bueno, vamos a, ver. a ver señores porque pues en noticia por lo menos Chim, para vos cuál sería la final perfecta de la Argentina de un lado y de los campeones de Europa tendría que ser como Francia o Alemania digo yo. Yo, yo digo que la, yo digo que para mí un partidazo de Francia versus Argentina Vamos a hacer si tenemos mensajes que por aquí está vibrando esto. Vamos y caballeros. Dice buenas tardes, nos vemos desde el ancho. Ha ido ancho. Todavía no, pero está súper pendiente, mi gente. Dice, hola, sube y dice, me gustaría decirle a Chin que lo respeto y me gustaría grabar con él. ¿Vos grabarías con una persona no? Sí, fíjate que justamente esta semana aquí en Facebook habían algunos seguidores así aleatorios eh, que me estaban mensajeando y los invité a, a unos videos, entonces así que está invitado a, así cualquier persona también puede grabar conmigo. Dice por acá, decirle a Chi que yo soy el amor de su vida. No, 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 no lo vas a poner por el siguiente Es que te quede enamorado sí, sí, sí. Bueno, señores, este fue nuestro segmento mundialista Gracias por acompañarme el día de hoy ¿Qué tal tu experiencia siendo presentador? Bueno, estaba bien nervioso al, al principio Pero yo creo que relajé un poco Y bueno, aquí estamos, una gran experiencia Muchas gracias, Gaso Listo, loco, siempre es un placer ¿Qué mensaje le das a aquella gente que quisiera ser como vos? Mira, gente, yo comencé con un viejo iPhone 7 Hace dos años No importa qué es lo que tiene eh, Son las ideas y esfuerzo Ya llevo más de 100 videos Cada video cuesta horas y horas de trabajo Ahora la subo hace unos años Ahora lleva más de cuántos, cuántos videos lleva Ya, hoy tengo más de 200 videos 200 videos Así que paciencia mi gente Poco por poco Listo señores Nosotros nos despedimos Nos vamos Cuídense Los quiero mucho De parte de Chin Despedimos a poner por favor Chin Adiós mi país Sayonara mi gente Completé mi primer experiencia como un presentador de tele. ¿Cómo lo hice, mi gente? Cuéntenme en los comentarios. Estaba bien nervioso y pueden ver que estoy un poco desvelado. Ayer grabamos varios videos. Ando un poco cansado, pero una gran experiencia. Lazo, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Las personas que miran este video y tienen el sueño de trabajar así en tele y canal, ¿cuál es el proceso? Es que hay dos tipos, la verdad. Ahí está la persona que estudia, obviamente. Que comunicación. Que comunicación ¿no? sí, y publicidad. Sí, sí. Y también está la persona que lo descubre en el camino de su vida, que tiene el que tiene el talento y que quiere aprender ¿verdad? por lo menos en este rubro eh, las personas que tienen eh, la pasión que tienen las ganas que aprenden rápido son las personas que pues se quedan haciendo televisión y los que trabajan como los compañeros de, de adentro y todos ellos son igual así los, los tú, técnicos sí tienen que estudiar para, tienen que estudiar, para, tienen para que estudiar. Esta parte. así que pónganse pilas chicos muchas gracias gasu por la experiencia ¿Cómo tienes en las redes sociales bueno me pueden seguir como gasu bbx en youtube en instagram en facebook hey, muchas gracias por esa experiencia un día de presentador aquí en honduras Chiqui, yo soy Gazú, ustedes son los chiquis que ven la loquera de Chile.